நாளை அதிகாரிகளுக்கு வணக்கம் கற்பது ஐஏஎஸ் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு என்ன அப்படின்னா குரூப் ஒன் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ வந்து இப்போ விரைவில் வந்து அறிவிக்க இருக்காங்க அதாவது நவம்பர் டிசம்பர்ல வந்து அறிவிக்க இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அக்டோபர்ல வந்து அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பருக்குள்ள இந்த எக்ஸாமோட பிலிம்ஸ் வந்து அறிவிக்க இருக்காங்க இப்போ இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம மெயின்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் வந்து மூணு பேப்பர் அந்த மூணு பேப்பர்ல செகண்ட் பேப்பர்ல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஒரு டாபிக் இருக்கு என்ன டாபிக் அப்படின்னா ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் வித் ஸ்பெஷல் ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்கு அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய சில முக்கியமான விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதுல வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு ஸ்ட்ரெச்சர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் இருக்கு ஸோ மூணாவதா பார்க்கக்கூடியது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது இந்த ஸ்டேட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனையும் அதோட அமைப்புகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தியும் நம்ம வந்து பாலிட்டியில பாத்துக்கலாம் இப்போ இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரோல் இன் பீப்புள்ஸ் வெல்ஃபேர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதாவது மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்களில் மாவட்ட நிர்வாகத்தினுடைய பங்கு சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ வந்து கிளியர் பண்ணி ஆபீசரா போகும் பொழுது வந்து டெப்டி கலெக்டரா போகலாம் அதுக்கு கீழே வந்து டிஎஸ்பியா போகலாம் அதுக்கு கீழே வந்து என்னென்ன மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வருவாய் துறைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நிறைய துறைகள் இருக்கு அந்த துறைகள்ல வந்து அதிகாரியா வந்து செயல்படுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து இருக்கு சரிங்களா குரூப் ஒன் குரூப் டூ வந்து கிளியர் பண்ணும் பொழுது இப்போ இந்த குரூப் ஒன் குரூப் டூ எக்ஸாமினேஷன்ல வந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல ஸோ அதை தழுவி வந்து கேள்விகள் வந்து நிறைய வந்திருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சோ இதற்கு முன்பு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப நீங்க பாருங்க முப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்களேன் மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் அலுவலரினுடைய பணிகள் யாவை அப்படிங்கறத ஒரு கொஸ்டின் வந்து வந்திருக்கு சோசியல் வெல்பேர் ஆபிசர் இருக்காரு இல்லையா அவரோட பணிகள் யாவை அப்படின்றது வந்திருக்கு அதே போல நீங்க அடுத்ததான் வந்து நாற்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் வந்து பாருங்களேன் மத்திய சமூக நல வாரியத்தினுடைய முக்கியமான பிரிவுகளையும் பணிகளையும் விளக்குக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க இதோட மட்டும் இல்லாம இப்ப வந்து அடுத்து நம்ம முப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா சமூக நல நிறுவனத்தினுடைய பணிகள் யாவை அப்படிங்கறத பட்டியல் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க முப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா திருநங்கை நல வாரியத்தின் மூலம் திருநங்கைகளுக்கு அளிக்கப்படும் உதவிகள் யாவை அப்படிங்கிற கொஸ்டினும் கேட்டிருக்காங்க இத டாபிக் இப்ப நம்ம ஏன் வந்து வரிசையா பாத்துட்டு வர்றோம் அப்படின்னா இந்த டாபிக்ல இருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து இருபத்தஞ்சு மதிப்பெண்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து இதுல இருந்து கேட்கறாங்க பிலிம்ஸ் கொஸ்டினும் மெயின்ஸ்க்கு ரெண்டு கொஸ்டின் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் இருபத்தஞ்சு மார்க் வந்து நம்ம இதுல கவர் பண்ணலாம் சரிங்களா என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு என்னென்ன அதிகாரிகள் இருக்காங்க அவர்களுடைய வேலைகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பார்த்தா மட்டும் போதுமானது இப்ப உதாரணத்துக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் எடுத்து காமிக்கிறேன் இதுல வந்து முதல் குழந்தை பாருங்க தொட்டில் குழந்தை திட்டம் குழந்தை தொட்டில் திட்டம் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த திட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத அந்த திட்டத்தினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியும் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தாங்க அப்படின்னா சமூக நல வாரியத்தினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறது கேட்டிருக்காங்க மூணாவது கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா அறவாணிகள் நல வாரியத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை விவரி யாவை அப்படின்ற பற்றி அந்த அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க சோ ஒரே கொஸ்டின்ல மூணு கேள்விகள் வந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்கு சோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு பன்னெண்டு மார்க் வச்சுக்கிட்டாலும் முப்பத்தி ஆறு மார்க் இதுல சரிங்களா சோ இந்த மாதிரிதான் வந்து கேள்விகள் வந்து கேக்குறாங்க எது அதிகமா வந்து இதுல வந்து அதிகமா கேக்குறாங்க ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து தேர்ச்சி பெற்று இதுல ஏதாவது ஒரு வாரியத்தினுடைய ஏதாவது ஒரு துறையினுடைய அதிகாரியா போய் அமர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்ன்றனால இந்த துறைகளை பத்தெல்லாம் எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றதுக்காக இந்த கேள்விகள் ஒவ்வொரு வருடமும் ரெண்டு ரெண்டு கேள்விகள் குறைஞ்சபட்சம் இது வருது அதனால இந்த துறைகளை பத்தி நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் இனிமேல் வந்து தொடர்ச்சியை நம்ம பாத்துட்டு வந்துடலாம் சரிங்களா சோ இப்ப நம்ம வந்து முதல்ல அதிகமான கேள்விகள் வந்து சமூக நல வாரியம் சோசியல் வெல்பேர் டிபார்ட்மெண்ட் பத்தி தான் அதிகமான கேள்விகள் வருது இந்த சமூக நல வாரியத்தை பத்தி நம்ம பாத்துடலாம் சரிங்களா தமிழ்நாடு சமூக நல வாரியம் அப்படிங்கிறது மகளிர் மற்றும் குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்திற்கு உதவும் பொருட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல உருவாக்கப்பட்டது சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல தமிழ்நாடு சமூக நல வாரியம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அதே போல வந்து இது எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா மகளிர் மற்றும் குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்காக தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் இந்த வாரியம்
மகளிர் மற்றும் குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்தை உறுதி செய்வது முக்கியமான நோக்கம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அந்த கேள்விக்கு இதை பதிலாக சொல்லலாம் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்தை உறுதி செய்வது அதே போல பெண்களுக்கு என்று தமிழக அரசு மகளிர் எழுத்தறிவு திட்டம் அப்படிங்கிற ஒன்னு வந்து தொடங்கி வச்சிருக்காங்க என்னென்ன மாதிரியான திட்டங்கள் தொடங்கி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா எழுத்தறிவு திட்டங்கள் தொடங்கி வச்சிருக்காங்க தொட்டில் குழந்தை திட்டம் அப்படிங்கிற ஒன்று தொடங்கி வச்சிருக்காங்க பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கு அதுபோல வந்து பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுத்திடும் வகையில் பதிமூன்று அம்ச திட்டங்களை வந்து இந்த சமூக நல வாரியத்தின் மூலமாக செயல்படுத்திட்டு வராங்க அதுக்கு அடுத்தபடியா பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மகப்பேறு மருத்துவ சேவை அளிக்கும் திட்டமும் எண்ணற்ற திட்டங்கள் வந்து இந்த இதுக்கு கீழே வந்து சமூக நலத்திற்கு கீழே செயல்பட்டு வருது எதுனா அதனால வந்து இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருக்கு சரிங்களா சத்துணவு திட்டம் தாலிக்கு தங்கம் வழங்கும் திட்டம் ஓய்வூதி ஓய்வூதியம் வழங்கும் திட்டம் விதவை மறுமண திட்டம் ஏழை விதவை மகளிர் திருமண உதவி திட்டம் அதே போல வந்து கலப்பு திருமண உதவி திட்டம் என பல்வேறு வகையான திட்ட திட்டங்கள் வந்து இந்த சமூக நலத்துறையினுடைய வாயிலாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக முழுக்க முழுக்க வந்து இந்த சமூக நலம் வாரியமானது செயல்பட்டுக்கிட்டே வருது சரிங்களா ஸோ அதுதான் என்னுடைய முக்கியமான நோக்கம் பெண்களினுடைய மற்றும் குழந்தைகளுடைய முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துவது அவர்களுக்கான திட்டத்தை செயல்படுத்துவது அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தி அவர்களுடைய வாழ்வில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது தான் வந்து இந்த சமூக நல வாரியம் ஏற்படுத்தப்பட்டதற்கான முக்கியமான ஒரு நோக்கமா இருக்கு அதுக்கு அடுத்தபடியா சமூக நல அலுவலர்களுடைய பணிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சமூக சமூக நல வாரியத்தின் கீழே கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இது வந்து இருக்கு சரிங்களா ஸோ நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா ஒவ்வொரு திட்டமும் இப்ப இந்த திட்டம் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு வாரியத்தின் கீழே ஒரு வாரியம் அமைச்சு அந்த வாரியத்துக்கு கீழே வந்து இந்த சமூக நல டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா துறை சமூக நலத்துறையின் கீழே ஒரு வாரியம் அமைச்சு அந்த வாரியத்தின் கீழே வந்து இதை செயல்பட்டுட்டே வரும் சரிங்களா சோ இப்ப மாவட்ட சமூக நல அலுவலரினுடைய பணிகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழக அரசு பல்வேறு நிதி உதவி திட்டங்களுக்கு மக்கள் சமூக நல அலுவலகத்தில் விண்ணப்பங்களை கொடுக்க வேண்டும் இப்ப வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அலுவலரோட பணிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த திட்டங்களை செயல்படுத்துறது அப்படிங்கறத அவருடைய முக்கியமான பணியா இருக்கு மாவட்ட சமூக நல அலுவலருடைய முக்கியமான வேலை என்னன்னா அரசு செயல்படுத்தக்கூடிய அரசு கொண்டு வரக்கூடிய திட்டங்களை அந்த மாவட்டத்துல வந்து செயல்படுத்தணும் அவர்கள் வந்து ஆய்வு செய்யணும் சரிங்களா சோ அந்த திட்டத்தை பத்தி ஆய்வு செய்யணும் அதோட மட்டும் இல்லாம மாவட்ட சமூக அலுவலர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா மனுக்கள் வாங்குவார் யார் யாருக்கிட்ட இருந்து மனுக்கள் வாங்கினா யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த திட்டத்தின் கீழமா வந்து உதவிகள் தேவைப்படுதோ இப்ப உதவிகள் மறுமண திட்டத்தின் கீழ் வந்து உதவிகள் தேவைப்படுது அப்படின்னா சோ அவங்க வந்து ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபார்ம வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சோ அதற்கு அந்த துறையினுடைய கீழ் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் வந்து பண்ணுவாங்க வெரிஃபை பண்ணி அனுப்புவாங்க அதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணி அவர்களுக்கு உதவி உதவி வழங்கக்கூடிய அந்த அதிகாரம் வந்து இந்த மாவட்ட சமூக நல அலுவலருக்கு இருக்கு சரிங்களா சோ அந்த குறிப்பிட்ட அல்லது சம்பந்தப்பட்ட அல்லது வந்து அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த இவங்களுக்கு சரிங்களா சோ அந்த விதைகள் மரம திட்டத்தின்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த மக்களுக்கு குறிப்பிட்ட அந்த பெனிபிஷியருக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இவர் வந்து அந்த நிதியை வந்து ஒதுக்கணும் சரிங்களா சோ மாநில அரசினுடைய திட்டமானது எந்த வகையில் வந்து கொண்டு போய் சேருகிறது அதே போல குறிப்பிட்ட மட்டும் இல்லாம சரியான நபருக்கு அதை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது இவரோட முக்கியமான ஒரு வேலை சரிங்களா சோ அது மட்டும் இல்லாம திட்டத்தை பத்தின விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் இப்ப தொட்டில் குழந்தை திட்டம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த தொட்டில் குழந்தை திட்டத்தை பத்தி பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் அந்த தொட்டில் குழந்தை திட்டம் வந்து எவ்வாறு செயல்படுகிறது அந்த தொட்டில் குழந்தை திட்டத்தின்படி எவ்வாறு எல்லாம் ஒரு அமைப்புகள் அமைக்கப்பட்டு அல்லது வந்து அதுல வந்து ஆய்வு மேற்கொண்டு எவ்வாறு செயல்படுகிறது ஏதாவது குறைகள் இருந்தா அதை செய்யறது அதே போல வந்து அறிக்கையை வந்து மாவட்ட ஆட்சியருக்கு சமர்ப்பிப்பது மாவட்ட ஆட்சியர் மூலமாக சமூக நலத்துறைக்கு வந்து சமர்ப்பிப்பது போன்ற பணிகளை வந்து இந்த சமூக நல அலுவலர் வந்து செய்வார் சரிங்களா சோ அரசாங்க அரசுடைய திட்டங்களை செயல்படுத்துவது மட்டும் இல்லாம அதை கண்காணிக்கிறதும் இவருடைய வேலை அதோட மட்டும் இல்லாம மாநில சமூக நல அலுவலகத்திற்கு வந்து அறிக்கை அனுப்பணும் அதுவும் இவரோட வேலை தான் மாவட்ட ஆட்சி தலைவருக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உதவிகள் செய்யணும் ஏனென்றால் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் என்பது அந்த மாவட்டத்திற்கே அனைத்து துறைகளினுடைய தலைவராக அவர் செயல்படுவார் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த சமூக நல நலத்துறையினுடைய மாவட்ட அதிகாரி சரிங்க இருப்பாரு அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா சோ மாவட்ட ஆட்சியருக்கு இந்த சமூக நலத்துறை சார்ந்த திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்துறதுக்கும் திட்டங்கள் எவ்வாறு செயல்படு
அந்த மனுக்கள் எல்லாத்தையும் பரிசீலித்து உரிய நேரத்தில் அந்த மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதும் இது எல்லாமே வந்து இந்த மாவட்ட சமூக நல அலுவலர்களுடைய பணிகளா இருக்கு சரிங்களா அதற்கு அடுத்தபடியா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சோ திருநங்கைகள் நலத்திட்டங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிற திருநங்கைகள் பத்தி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா திருநங்கைகள் நல வாரியத்தின் மூலம் திருநங்கைகளுக்கு அளிக்கப்படும் உதவிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அந்த கேள்வி அதே மாதிரி வந்து அரவாணி நல வாரியத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கறத பத்தியும் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இப்போ திருநங்கைகள் நலத்திட்டங்கள் திருநங்கைகள் நல வாரியம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் சரிங்களா இது ஒண்ணுமே இல்ல ஆண் பெண் இருபாளரை தவிர மூன்றாம் பாலினமான திருநங்கை திரு நம்பின்னு சொல்லுவாங்க திருநங்கைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோ உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா உள்ளிட்டவரை வந்து மாற்று பாலினத்தோர் என அரசு வந்து வகைப்படுத்தியுள்ளது இவர்களுக்கென மாநில சமூக நலத்துறை சார்பில் இப்ப சமூக நலத்துறை அப்படிங்கிறது வந்து மாநில சோசியல் வெல்பேர் டிபார்ட்மெண்ட் தான் அது வந்து மாவட்டத்துக்கு அதே மாதிரி மாநிலத்துக்கு இருக்கும் சோ மாநில சமூக நலத்துறை சார்பில் வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் வந்து இதை ஒதுக்கியிருக்காங்க சரிங்களா சோ திருநங்கைகள் நல வாரியம் அப்படிங்கிறது இருக்கு சோ இந்த தமிழ்நாடு அறவாணிகள் நல வாரியம் வந்து செயல்பட்டு வருது சரிங்களா மாநில சமூக நலத்துறை சார்பில் தமிழ்நாடு அறவாணிகள் நல வாரியம் வந்து செயல்பட்டு வருது இந்த வாரியம் வந்து எப்போ அப்படின்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டு முதல் வந்து தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மாற்று பாலத்தை சேர்ந்தவர்களை இனம் கண்டறிந்து கணக்கெடுப்பு நடத்தி வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து இப்ப வந்து இதை முத முதல வந்து யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு கருணாநிதி அவர்கள் வந்து கொண்டு வந்தார் சரிங்களா அறவாணிகள் நல வாரியம் அப்படிங்கறது உண்டு அதற்கு அடுத்தபடியா பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்களுக்கு வந்து நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குவதற்கு அடையாள அட்டை வழங்கி உள்ளது அவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வந்து ஐடி கார்டு மாதிரி வந்து கொடுத்திருக்காங்க சோ திருநங்கையில் வந்து சமூகத்தில் சக மனிதர்களை போல வாழ்வதற்கும் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கும் நலத்திட்ட உதவிகளை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது எதன் மூலமாக அப்படின்னா இந்த திருநங்கைகள் நல வாரியம் அப்படிங்கறத இந்த திருநங்கைகளுக்கான இது மூலியமா வந்து மா மாநிலத்தின் அதாவது மாவட்ட அறவாணிகள் நல வாரியம் இருக்கு அது மூலியமா வந்து செயல்படுத்திட்டு வராங்க சரிங்களா இப்ப திருநங்கைகளுக்கு என்னென்ன மாதிரியான திட்டங்கள் செயல்படுத்திட்டு வராங்க அப்படின்னா மாவட்ட அளவில் மாவட்ட அறவாணிகள் நல வாரியத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் மா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் மாவட்ட அறவாணிகள் நல வாரியம் அப்படின்னு ஒன்று ஏற்படுத்தியிருக்காங்க சரிங்களா அந்த வாரியத்தின் மூலமாக இது வந்து சமூக நலத்துறைக்கு கீழே தான் வரும் மாவட்ட சமூக நலத்துறை இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு கீழே வரும் சரிங்களா சோ இது வந்து நம்ம சோசியல் வெல்பேர் அந்த இதுலயும் வந்து இதை கேட்டிருக்காங்க அதனாலதான் வந்து இது நம்ம இப்ப பாத்துட்டு இருக்கோம் மாவட்ட சமூக நலத்துக்கு கீழே மாவட்ட அறவாணிகள் நல வாரியம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு கீழே வந்து என்னென்ன மாதிரியான பெனிபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து இவங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு டிஜி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா திருநங்கைகள் சுயதொழில் துவங்குவதற்கு இருபதாயிரம் வந்து கடன் உதவி கொடுக்குறாங்க அதோட மட்டும் இல்லாம தையல் இயந்திரங்கள் வந்து தையல் மிஷின் வந்து கொடுக்குறாங்க அதோட மட்டும் இல்லாம சிகிச்சை மற்றும் பாலின அறு அறுவை சிகிச்சைக்காக அவங்க வந்து சென்னைக்கு போறாங்க அப்படின்னா அப்படி போய் அவங்க வந்து சிகிச்சை மேற்கொள்ற அந்த காலங்கள்ல வந்து அவங்க தங்குறதுக்கு இடவசதி வந்து ஃப்ரீயா வந்து கொடுக்குறாங்க டெம்பரவரியா சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தபடியா வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஐடி கார்டு வந்து கொடுத்துடுறாங்க அதே போல அவங்களுக்கு வந்து இலவச பட்டா இலவசமா வந்து வீடு வழங்கக்கூடிய திட்டங்கள்லாம் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருது சரிங்களா சோ அதே போல வந்து அவர்களுக்குன்னு ஒரு சுய உதவிக்குழுக்கள் இப்ப பெண்கள் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் சுய உதவிக்கு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் சொல்லுவாங்க அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதிக்குள்ள உள்ளவங்க ஒரு ஏரியாக்குள்ள உள்ளவங்க அல்லது ஒரு தெருக்குள்ள உள்ளவங்க ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் சேர்ந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து இந்த ஒரு குழு மாதிரி செய்வாங்க வர்ற க பணத்தை வந்து எடுத்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து மாத்தி மாத்தி உதவி செஞ்சுக்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து சுய உதவிக்குழுக்கள் அவங்களுக்குன்னு இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்குன்னு உருவாக்குறது அதே போல திருநங்கைகளுக்குன்னு தனியா வந்து ரேஷன் கார்டு வழங்குறது இந்த மாதிரியான திட்டங்கள்லாம் வந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருது சரிங்களா எது மூலியமா அப்படின்னா ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அதாவது வந்து அறவாணிய நல வாரியத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னா இதன் மூலியமா வந்து இந்த மாதிரியான திட்டங்கள்லாம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருது அதன் மூலமா வந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கும் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானித்துக் கொள்வதற்கும் வந்து உதவியா வந்து இது இருக்கு சரிங்களா சோ இப்ப அதற்கு அடுத்தபடியா பார்த்தோம் அப்படின்னா அடையாள அட்டை அதாவது ஐடி கார்டு கொடுக்குறாங்களா அந்த ஐடி கார்டுனால என்னென்ன மாதிரியான பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படின்னா சோ தமிழ்நாடு அறவாணிகள் நல வாரியம் வந்து சமூக நலம் சத்துணவு திட்டத்துறை சார்பில் வந்து திருநங்கைகளுக்கு வந்து அடையாள அட்டை கொடுக்குறாங்க இதுல வந்து அவங்களோட பிறப்பின் போ
வேண்டியது வந்து இருக்கும் அது போக வந்து இவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலா வந்து கொடுக்கற ஒரு ஐடி கார்டு அவங்களுக்கு அவங்க வந்து டிரான்ஸ்டெண்டர் அப்படிங்கறத வந்து நிரூபிக்கிறதுக்கான ஒரு ஐடி கார்டு இது சரிங்களா இது வந்து சமூக நலத்துறையின் சார்பாக வந்து கொடுக்கப்படுது அதுக்கு அடுத்தபடியா ஓய்வூதியம் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட திருநங்கைகளுக்கு மாதந்தோறும் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் வந்து ஓய்வூதியமா வந்து வழங்குறாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியா வந்து இவங்க வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சுய உதவிக் குழு வந்து ஏற்படுத்தி அதன் மூலமா வந்து பெட்டிக்கடை மளிகைக்கடை உணவகம் ஹோட்டலு துணிக்கடை பால் கடை அதே போல வந்து ஏதாவது ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் கடை அதெல்லாம் வந்து ஏதாவது பியூட்டிஷியனு இந்த மாதிரியெல்லாம் உருவாக்கி அவங்க அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் அவர்களும் இந்த இதுல வந்து உலகத்துல வந்து வாழ்றதுக்கும் ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை வந்து இந்த நலத்திட்டத்தின் மூலமாக வந்து இந்த நல வாரியத்தின் மூலமாக அரவானியல் நல வாரியத்தின் மூலமாக ஏற்படுத்தி தர்றாங்க ஓகேங்களா சோ அதுதான் இந்த நல வாரியத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கங்களா இருக்கு இப்போ நம்ம இதை பத்தி பாத்துட்டோம் இல்லையா சோ தொழில்கள் வங்கிகள்ல வந்து தொழில் தொடங்குறதுக்கும் வந்து சுய உதவி சுயமா வந்து தொழில் தொடங்குறதுக்கும் கடன்கள் வந்து இந்த நலவாரத்தின் மூலமாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து மாவட்ட நிர்வாகத்தின் கீழ் வந்து என்னென்ன மாதிரியான துறைகள் இருக்கு அப்படிங்கறத பாத்துடலாம் அதிகபட்சம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு துறைகள் இருக்கும் இத பாத்துட்டோம்னா இருபத்தஞ்சுல இருந்து இருபது இருபத்தஞ்சு மதிப்பெண்கள் வந்து பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு சரிங்களா சோ இன்னும் உங்களால முடிஞ்சா இன்னும் நல்லா பாருங்க நன்றி